بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ সম্মানিত ইব্রাহিম ভাই আপনি সৌদি আরব থেকে জানতে চেয়েছেন যে কোন মহিলা যদি স্বামীকে অপবাদ দিয়ে অন্যত্র বিবাহ বসে পরকিয়া করে তাহলে এটা কি বৈধ হবে কি না এক অথবা নিজেদের পক্ষ থেকে সালিসি করে সিগনেচার দিয়ে অন্যত্র বিবাহ বসের ব্যবস্থা করে স্বামী যদি এখানে সে নারাজ থাকে স্বামী যদি নাও জানে তাহলে এটা কি হবে এ বিষয়ে কোন হাদিসের সম্মতি জানতে চেয়েছেন এক আর দুই নম্বরে স্বামী যদি বিবাহ থাকা সম্পত্তেও পরকিয়া করে অবৈধ সম্পর্ক করে তাহলে কোন হাদিসের বিধান জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সালাত আসসালাম আল্লাহ রসুলামাবাদ সময় ইব্রাহিম প্রথম কথা হলো স্বামী স্ত্রী সংসার তো এটা যেভাবে বৈধ সম্পর্ক হয়ে থাকে সেভাবে তো করতে হবে সেটা তো আপনি উল্লেখ করছেন বৈধতার মাধ্যমে এখন বৈধতা হওয়ার পরও যদি স্বামী স্ত্রী দুইজন দুইজনকে নিয়ে সংসার করতে না চায় তাহলে শরীর তো যায় যাচ্ছে স্ত্রীও যদি না চায় যে আমি এই স্বামীর সংসার করব না তাহলে বাধ্য করে রাখার কোনো অধিকার তার নাই স্বামীর অধিকার নাই যে তাকে বাধ্য করে রাখতে হবে পিটায় পাটায় মারামারি করে ধৈরা বইরা রাইখে দাও মরুক আর বাসুক এটা ঠিক নয় এমনি ভাবে স্বামীও যদি না চায় যে আমি এই স্ত্রী নিয়ে সংসার করব না তাহলে আল্লাহ অধিকার দিচ্ছে তাদের দুজনকেই কিন্তু ইচ্ছা করা এমনি বিনা কারণে পরকিয়া করবে এই মেয়ে আর ভাল লাগে না আমার চৌক অন্য দিকে গেছে গিয়া হ্যাঁ তাহলে তো জানে নেই শরীরের কত বড় গুণা আর মেয়েও যদি চিন্তা করে এই ছেলে আমার আর ভাল লাগে না আমি অন্য জায়গায় পরকিয়া করব যা চলছে বর্তমানে তাহলে ওই বয়ে অপরাধী এবং কঠিন অপরাধে সামিল হবে আল্লাহ তাদের কঠিন ভাবে পাকড়াও করবেন যদি এই কারণে কোন মহিলা ইচ্ছাকৃত স্বামীর কাছে তালাক চাইলে সে অনেক বড় গুণাগার হবে এবং এই সম্পর্কে হাদিসের অনেক বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে এদিকে যাব না তো এটা হলো সংক্ষিপ্ত কথা যে কোনো মহিলা কোনো স্বামী যদি দুজন দুই পক্ষের সংসার না করতে চায় তাহলে দুই পক্ষের বিচ্ছেদের ইয়ে আছে যায় যাচ্ছে দুজন দুজনকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তবে এই বিচ্ছেদ দুজনে এইভাবে করতে পারবে না স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে তালাক দিলেও কিছু কোর্ট কাছারি বা নিয়ম কারণ আছে ওই মাধ্যমেই তালাক দিবে এমনি যে তালাক দিয়ে তারা বিদায় করে দিবে তো এটা উচিত না দিতে পারে কিন্তু স্বামী স্ত্রী যে হক আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি তাকে দিয়ে তারপর তালাক দিতে হবে তাকে মোহরা না সব দিয়ে দিতে হবে বা ইত্যাদি ইত্যাদি এটাও করে সাক্ষী প্রমাণ দরকার আছে এমনিভাবে কোনো মেয়েও যদি চায় আমি এই সংসার করব না তাহলে তাকে সেও স্বামীর থেকে বিচ্ছেদ দিতে পারবে তবে নিজে একা একা নেবে না যেটা আমাদের দেশে চলছে এটা নয় সেটা কি মীমাংসার মাধ্যমে বা সালিসির মাধ্যমে নেবে সেই সালিসিতে স্বামী স্ত্রীর উভয় পক্ষ থেকে লোক থাকবে এবং আরও লোক থাকা ভালো যারা ইনসাফপূর্ণ বিচারক ইনসাফপূর্ণ বিচারক যারা আল্লাহকে ভয় করে নেয় পরায়ণ সৎ ব্যক্তি এদের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর লোকজন মিলে এরা ফায়সালা করবে পরে মীমাংসা হবে এক্ষেত্রে স্বামীর পরে তালাক দিয়ে দিবে যে ঠিক আছে আমি তালাক দিলাম সিগনেচার দিয়ে দিলাম লিখিত হইল তাহলে এইটা হলো বৈধতা সম্পূর্ণ তালাক সেখানে স্বামী যে কাবির নামা আছে কাবির নামা মোহরানা যেটা ধরা হয়েছে স্বামীর পক্ষ থেকে যদি এরা হয়ে থাকে তাহলে মোহরানা দিবে আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে যদি এই বিষয়টা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীকে যে মোহরানা দেওয়া হয়েছিল সেই মোহরানা স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে বোঝেন নাই কথাটা তার মানে হইল স্ত্রী যদি চায় না চায় যে আমি সংসার করব না তাহলে স্ত্রীকে যে মোহরানা দেওয়া হয়েছিল সেই মোহরানা তাকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে এটা এই সম্পর্কে হাদিস রয়েছে তো আল্লাহ রবুল আলমিনের কথা শোনেন আল্লাহ রবুল আলম সুরা বাকার না সুরা নিসার সুরা নিসার পঁয়ত্রিশ সময় আয়তে বলতেছেন ওইন খিপতুম শেখ বাইনি মাফাবাস হাকামা মিনা হালিহি ও হাকামা মিনা হালিহা যে যদি তুম উভয়ের মাঝে পরস্পরের বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো মানে ঝগড়া বিবাদ হয়েছে সংসার আর হবে না বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার এখন খুব কাছাকাছি আসে পড়ছে না কোনোভাবে সংসার মিল হবে না তাহলে আল্লাহ বলছে ফাবাস ও হাকামা মিনা হালিহি ও হাকামা মিনা হালিহা অর্থাৎ স্ত্রীর পক্ষ থেকে এবং স্বামীর পক্ষ দুই পক্ষ থেকে হাকেম পাঠাও হাকেম মানে কি বিচারক পাঠাও বিচারক পাঠায় তারা দুজনে মীমাংসা করবে তাহলে এখানে আল্লাহর কথা পরিষ্কার বিচারক করে মীমাংসা করার পরে স্বামীকে বাধ্য করবে স্বামী যদি না চায় তাহলে স্বামীকে বাধ্য করবে হয়তো তো ভালোভাবে সংসার করো 
নাইলে সুন্দরভাবে মোমালা করো নাইলে সংসার সুন্দর আর নাইলে বিদায় দাও যাও তুমি আটকে রেখে মারামারি করবো পিটন দিবা লাঠি দিবা এই দিবে এসে বিদায় তাহলে তোমার পিটন দিতে হবে হুম তাহলে কথা কি পরিষ্কার হয়ে গেল এখানে তারপরে এই সুরারে সুরার নিসার একশো আঠাশ নম্বর আল্লাহ বলতেছে ওই নিম রতন খফাত মিম বা আলী হ্যাঁ নুসু জানা ওই রদন ফালা জুনা আলাই হিমা ইউসি হাবাই না ওসুলহা যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে কি জানে কোনো আশঙ্কা করে কোনো কিছুর আশঙ্কা অসাধ আচরণ অথবা স্বামী তার তার বিমুখ হয়ে গেছে স্বামী দীর্ঘ সময় যোগাযোগ করে না স্বামী তার সাথে আচরণ ভালো করে না স্বামী তার বরণ পোষণ দেয় না স্বামী তার খোঁজ খবর নেয় না অথবা টাল্টি পাল্টি করে ডানে বামে করে এখন ওই মহিলা কি করবে তার জীবন এভাবে শ্রীমিনি খেলবে সে যদি এই ধরনের আচরণ করে তাহলে ওই মহিলা কি করবে ফালা জুনা আলাই হিমা তাহলে দুইজনের পক্ষ থেকে কি মীমাংসা করে নিবে সমস্যা নাই এটি হলো ইসলামের বিধান রয়েছে এই মীমাংসা করে যেভাবে বলছিলাম যে নিজে করলে হবে না যেভাবে বলছিলাম ওইভাবে করতে হবে যেভাবে ইতিপূর্বে উল্লেখ করলাম তো এটি হলো আল্লাহর বিধান পরস্পরে বসে দুই পক্ষ থেকে মীমাংসা করে দুই পক্ষ থেকে হাকেম বিচারক পাঠিয়ে যারা নেয় হিসাব পূর্ণ বিচারক পরে লিখিতের মাধ্যমে একজন একজন তালাক দিয়ে দেবে বাস লিখিতের মাধ্যমে স্বামী কি করবে তালাক দিয়ে দেবে সিগনেচার দেবে কাগজে উল্লেখ থাকলো রে সিগনেচার হয়ে তালাক নামা হয়ে গেল শেষে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবার এবার স্বামী এবার স্ত্রী করবে কি ইদ্দত পালন করার পরে অন্য স্বামীর কাছে সে বিবাহ বসবে এর হলো এই বিষয় সংক্ষিপ্ত আর দ্বিতীয় নম্বর আপনি যেটা প্রশ্ন করছেন যে স্বামী স্ত্রী ঘরে বন্ধনে থাকার পরও যদি কোনো মহিলা সে পরকীয়া করে এখন পরকীয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে এমনি কথাবার্তা বলে বা তার সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে হাসি ঠাটা করে সেটা এক প্রকার গুণা আর যদি সে জেনার কাছে ব্যবসারে লিপ্ত হয় তাহলে তার বিধান কত খুব কঠিন তার বিধান করে ব্যবসারের শাস্তি জেনা শাস্তি জেনা আসে সেটা তার উপর কার্যকর হবে এবং বিবাহিত জেনা এক প্রকার আর অবিবাহিত অবস্থায় জেনার এক প্রকার শাস্তি তো সেই শাস্তি কার্যকর হবে কে কার্যকর করবে বাদশা করবে আপনি আমি করলে হবে না গ্রামবাসী করলে হবে না তো এই বিষয়ে আল্লাহ আল্লাহ সুবান আমাদেরকে অন্যায় অপরাধ থেকে দূরে থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তার সন্তুষ্ট কাজের কথার উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখুন আমিন আজ সাল্লাহ তালা নাবেন আহমদ সালাম আলাইকুম